በስማአብ ወወልድ ወመን ፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የኢትዮጵያ አዲስ አመት የሚጀምረው ስን ሰዓት ላይ ነው ለዛሬ በማህደረ ተዋዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ በክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወቅቱን የተጠበቀ ለሁላችንም ትምርት የሚሆነንን አንድ መጽሐፍን سنናገላብ ጠገኘነው መልክት ነው ወደናንተ ይዘን የተመለስ ነው ልባ አምላክ ዳዊት መዝሙር 101 ላይ የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ በዘመኔ እኩሌታ አትሰደኝ አመቶቺ ለልጅ ልጅ ናቸው አቤቱ አንተ ከጥንት ምድር መሰረትክ ሰማያትም የጅ ስራ ናቸው እነርሱ ይጣፋሉ አንተ ግን ትኖር አለ ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ተለውጣቸው አለ ይለወጡማል አንተ ግን ያው አንተ ነህ አመቶችም ከቶ ያልቁም የባሪያዎችም ልጆች ይኖራሉ ዘራቸውም ለዘላለም ተጸናለች ብሎ በመዝሙር 101 ላይ እንደተናገረ እንዲሁም በመዝሙር 143 ላይም ታስብል ለዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው ሰው ከንቱን ነገር ይመስላል ዘመኑን እንደ ጥላ ያልፋል አቤቱ ሰማያዊችን ዝቅ ዝቅ አድርጋቸው ወረድም ተራሮችም ዳሳ ተራሮችን ዳሳቸው ይጥሱም ይያለም ይናገረው ማለ እንደ ጥላ የሚያልፈው ዘመናችን ከኛ ከሳይሄድብን አሁንም ጻሃይ ወታሳለ እግዚአብሔር አምላካችን በሰጠን እድሜ በቸርነትና በእምረት በእውነት ቁም ነገር ሰርተንበት እሱን አምላካችን አመስግነንበት መስቀሉን አይተን ቃሉን ሰምተን በሃይማኖት ጸንተን በመግባር ቀንተን እርሱን አምላካችን የፈጠረን እንደሚወደው ተመላልሰን ክብሩን ለመወረስ እንድንበቃ አሁን ማምላካችን ታግሶ እድሜ ለነሳ ዘመለፈሳ ሰጥቶ ለዚህ ያደረሰን ክብርና አምስካና ለርሱ ለማምላካችን ይሁን ቸርነትና አምራቱን ከሁላችንም ማላጓደልምና የይቅርታውን ብዛት አምላካችን ከኛ ላራቀምና ዘመና ሲቀየሩ የማይቀየረው እሱ አንተ ግን ያው አንተ ነህ አመቶችም ከቶ ያልቆም እንዳለ አምላካችን እርሱ በምንም የማይለወጥ እኛ በቸርነቱና በመረቱ በይቅርታው ብዛት ተጠብቀን ህይወታችን ኑሯችን ተለውጦ እሱን የምንጠራበት ልቦናና ማስተዋል እንዲያድለን ከምንም ነገር በላይ እየተማጸን ነው እንግዲህ ዘመንን የምንቀበለው የሰው ልጅ ህይወቱ ሲለወጥ ነው ዘመን ተለወጠ የሚባለው እንጂ ጳግሚ 5 ወይም ጳግሚ 6 የምትወጣው ጸሃይ መስከረም አንድም የምትወጣው ጸሃይ ያነች ያቺው ራሷ ጸሃይ ነች እኛ ግን በህይወታችን በኑሯችን በመንገዳችን በሐሳባችን እሱ አምላካችን በሚወደው መልኩ سنቀየር ህይወት ተለወጠ ተቀየረ ይባላልና በዛ መልኩ እንድንለወጥለት መዳን አለም ይፈልጋል ለዚሁም የሁላችንም መብት ንጽተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱስ አንድ እንግል ማርያም እንድትረዳ እንድትደግፈን ልቦና ማስተዋሉ እንድታደለን ፈቃዷ ይሁንልን የዛሬውን መረሰ ጉዳያችንን የኢትዮጵያ አዲስ አመት የሚጀምረው ስን ሰዓት ላይ ነው የሚለውን ወቅታዊ ነውና አዲስ አመት ልንቀበል 2011 ዘመነ ሉቃስን ሸኝተን 2012 ዘመነ ዮሐንስን ልንቀበል እንግዲህ ስድስት የጳግሜ ቀናትን ጨርልን ጨርስ ሁለት ቀናትን ይቀሩን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ አዲስውን አመት እንቀበላለን ታዲያ አዲሱ አመት ሚጋባው ስን ሰዓት ላይ ነው የቤተክርስቲያናችን ትምርት ምን ይመስላል የሚለውን የኒ ጀግናና ሌሎች ከተባለው በመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረ ተጽፎ ከነበረው መጽሐፍ አንዱ ንርሰ ጉዳይ አንስተን ነው ምን ነጋገረበት እንግዲህ በእውነት በጣም ብዙ የቤተክርስቲያናችን ጉዳዮች አሉበት በውስጡ ማለት የቤተክርስቲያን ትምርት አለበት መሰረተ የሆነ ጉዳይ እንዳገኝበታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ይህንን የማህደረ ተዋዶ መራ ሀገብራችንን ከዩቲዩብ እና ከፌስቡክ በተጨማሪ በዋትስአፕ እና በቴሌግራም እየጀመርን ስለሆነ በዚያም እየገባችሁ እንድታደምጡ እንድትከታተሉም በዚያው አጋጣሚ መልእክቱ ለእናንተ እናደርሳለን ወደ ርሰ ጉዳያችንን ሄድ እንግዲህ ምስጢሩ ስንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ ታግሳችሁ እንደምትሰሙን ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ መራሐ ግብሩን በመንከታተልበት ጊዜ አንድ አንዶቻችሁ ምናልባት 15 20 ደቂቃ በሚሆንበት ጊዜ እንደ መጀመሪያችሁ የመጀመሪያዋን 5 10 ደቂቃ ሰምታችሁ ምታቆሙ ሊት ኖርት ይችላልላችሁ እንደምናየው ማለት ነው ከሚደርሰን መልክትና እንደምንም ብላችሁ ታግሳችሁ ለመስማት ጊዜ ወስዳችሁ እንደ ይሄን ነገር ጊዜ ይፈልጋልና ጊዜ ወስዳችሁ እንድታደምጡ በዚህ አጋጣሚ ማህደረ ተዋዶ መልክቷን ታስተላልፋለች ኢትዮጵያ አዲስ አመት የሚጀምረው ስን ሰዓት ላይ ነው ሙሉ መልክቱን ሳንቆራረጥ ነው እንዳለምና አቀርብላችሁ ምክንያቱም ይሄ ይሄ ለማቀርብ ለምን አስፈልገው እንዳንል ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለው ጉዳዩን ስለሚያነሳና ወደ ምንፈልገው ጉዳይ ስለሚያመጣን ይሄንን መልክት እንዳለ ወደ እናንተ እናደርሳለን አርብ ለቀዳሚ ምሽት ይላሉ መጋ ማሐዘ ጥባባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይሄን መልክት ይጽፍ አርብ ለቀዳሚ ምሽት ጳግሚ አምስት ቀን 2002 ዓመተ ምህረት ማታ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይተላለፈ የነበረውን የአዲስ አመት ዋዜማ ዝግጅት ይያዩ ነበር ካሜሪካ የገባሁት በዚያው ቀን ነበርና እንቅልፍል ይስተካከለልን ስላልቻለ በደም ነበር የተከታተልኩት እኩለ ለሊስ ሲደርስ ግን አንድ አሳዛኝ ነገር ተከሰተ 
የማከብራቸው አርቲስቶች ወደ መድረኩ ተሰባስበው ወጡና በዚያች ታሪካዊ ቀን ታሪካውን ስለተሰሩት እኩለ ሌሊት ስድስት ሰዓት ሊሆን ሽርፍ ራፊ ሰከንዶች ሲቀሩ አዲስ አመት ሊገባ ስለሆነ እንቁጠር አሉና ወደ ኋላ 10 9 8 ያሉ እስከ 0 ቆጠሩ ከዚያም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ አዲስ አመት ገባ ብለው አወጁ እንግዲህ እዚህ ሀገር ሁላችሁም ታቆታላችሁ ሚድናይት ላይ ሲሆን ነው 987 ያሉ ልታቸው ወርደው አዲስ አመት ገባ የሚሉት ሊቃውንቱ ስተት እድሜ ሲያገኝ ህግ ይሆና ሊላሉ በጥንት ጊዜ አውስትራሊያ ይገባ አውሮፓዊ አይቷት የማይወቅ አዲስ ፍጡሪያይና የሀገሪው ነዋሪ ይህን ሰሳማን ተባላለች ብሎ ይጠይቃዋል ያም የሀገሩ ነዋሪ ካንጋሮ ብሎ መለሰለት ያም ሰው ካንጋሮ የምትባል እንስሳ ገኘው ብሎ ለዓለም ተናገረ በሀገሪው ቋንቋ ግን ካንጋሮ ማለት አላውቅ ማለት ነበር አንድ ሞኝ ተከለውን 50 ሊቃውንት አይነቅሉት ምንዲሉ ይሄው ስሙ አሁን ቀረ ይህ የአዲስ አመት መግቢያ ሰዓትም በየሚዲያውና በየአዳራሹ በቅጥልቅ ያለሰነበትና ስተት ህግ ሆኖ በአደባባይ ታወጀ ለመሆኑ የስተቱ መነሻው ምንድነው የመጀመሪያው ቁርጥ ያለ ህግ ካለ መኖር የተነሳ ይመስለኛል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 51 ቁጥር 20 ላይ አንድ ወጥ ካላንደርን ማወጅ የፌደራል መንግስቱ ስልጣን መሆኑን ይገልጻል ሳላውቀው ታወጆ ካልሆነ በቀር እስካሁን የተወካዮች ምክር ቤት ካላንደርን በተመለከተ ያወጣ ህግ የለም ስለዚህም እንደ ዘመነ መሳፍንት ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ አይታየውን ያደርግ ጀመር በሌላ በኩል ደግሞ የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች በሚመለከታቸው ቦታ ያለም አሳተፍ ለማዳችን የፈጠረው ሊሆንም ይችላል አንድ ሰው አጋጣሚውና መድረኩን ካገኘ ታውቃለ ከተባለ ሁሉንም ይሆናል ደራሲም አዘጋጅም ተዋናይም ይሆናል ዘፋኝም ኮምፖዘርም ደራሲም የድምጽ ባለሙያም ይሆናል ይሄ ለማዳችን የዘመን አቆጣጣራችንንም በተመለከተ በመያው የደከሙ ከልክ በላይ የሰለጠኑ ነገሩን ከነ ምክንያቱ ሊያስረዱ የሚችሉ ሊቃውንት እያሉ ሞያውን የማያውቁትና ለሞያውም ትኩረት የማይሰጡ አካላት ገቡበትና ሁሉም የየራሱን መንገድ ፈጠረ እንደገናም ደግሞ ፈረንጅ ያደረገው ሁሉ ትክክል ነው የሚለው ክፉ ለማዳችንም ለዚህ ሳይጋድጥና አልቀረም ፈረንጆቹ አዲሱን ዘመናቸውን የሚቀይሩት በኩለ ለሊት ነው ያም ቢሆን እንኳን ትክክል ሆኖ አይደለም የዘመን መለወጫ በሽርፍ ራፊ ሰከንዶች የተነሳ በየጊዜው ይለዋወጣልና ነገር ግን በልማድ ህግ ከስተመሪሎ መሰረት በእኩለ ለሊት ሰዓታቸውን በመጀመራቸው ከሰዓታቸው ጋር እንዲገጥ ማድርገው ተጠቀሙበትና በዚያው ጸና ታዲያኛም ለመሰልጠን እንደነርሱ በእኩለ ለሊት አዲስና አመት መቀበል አለብን ተብሎ ሳይታሰብ አልቀረም ፈረንጆቹ በእኩለ ለሊት አዲስ አመታቸውን ቢቀበሉ ኡነታቸውን ነው ምክንያቱም የነርሱ የቀን አቆጣጣር ከእኩለ ለሊት 1 ሰዓት አልፎ ይጀምርና በእኩለ ለሊት ያልቃል ማለት እንግዲህ 12 AM ምንለው በፈረንጆቹ አቆጣጣር ማለት ነው ለሊት ከዛ ወደ 1 AM ያለን የሚሄደው እና የሚቀጥለው 1159 AM እስከሚለው ድረስ ይሄዳል አዲስ አመታቸውም 00 ብሎ የሚጀምረው በእኩለ ለሊት ነው ኮፒ በሚጠቅም መንገድ ከተደረገ አንድ አንድ ጊዜ መልካም ነው ነገር ግን ኮፒ ሲደረግ ለገለብ ለገለባጭ እንዲያመች አድርጎ ካልሆነ ከመኮረጀ ባሰስተት ይሰራል ትምርት ቤት ይያለን የሚቀለድ አንድ ቀልድ ነበረ አንድ ሰነፍ ተማሪ ነበር ይባላል ይሄ ተማሪ አራተኛ ክፍል ይدرسና እንዴት እንደሚያደርግ ግራ ይገባዋል በመጨረሻም በፈተና ሰዓት አነጣጥሮ ተኳሽ መሆን እንደሚያዋጣው ራሱን አሳምኖ ፈተና ክፍል ይገባል ከዚያም ይያነጣጠረ ከጎበዙ ተማሪ መኮረጅ ጀምራል አንዴትም ጥያቄ ሳታመልጥ ይኮርጃል በመጨረሻም ፈተና በሚመለስበት ቀን ግብይ ሁሉ በሳቃ ወካ ለካስ ያሰነፍ ተማሪ ከጎበዙ ተማሪ ሲኮርጅ ከነስሙና ከነቁጥሩ ኖራል ለኮርጀው የኛ ማኮራረጅ የዚህን ሰነፍ ተማሪ አይነት ሆነ ቢያንስ ቢያንስ ያ አዲስ አመት በዓል አከባበራቸውን ወስደን የኛ አዲስ አመት በሚከበርበት ሰዓት ብናደርገው ከሰነፉ ተማሪ አኮራረጅ የተሻለ በኮረጅ ነበር ምናልባትም ነገሮችን ምናልባትም ደግሞ ነገሮችን በአራቱ ማጣጫ ካለማየት የመጣም ይሆናል ዕውቀት ማለት ነገሮችን ከአራት አጣጫ ማየት መቻል ነው ማንበብ መጠየቅ መመራመር ማነጻጸር ማወዳደር መተንተን የሚባሉት ነገሮች የሚመጡት ነገሮችን ካራቱ ማጣጫዎች ለማየት ሲሞከር ነው በእኩለ ለሊት ተነስተው አዲስ አመት ገብቷል ብለው የሚያወጁ አካላት ሌላው ቀርቶ የእጅ ሰዓታቸውን እንኳን ቢያዩት በታረሙ ነበር ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነበር የሚለው በዚያ ሰዓት 6 ሰዓት ካለ ደግሞ ሌሎች 5 ሰዓታት ከፊቱ ሄደዋል ወይም ደግሞ ሌሎች 6 ሰዓታት ከኋላው ይቀሩታል ማለት ነው በዚያ ሰዓት 6 ሰዓት ከተባለ ደግሞ ያ ሰዓት ያለፈው ቀን ቅጣ እንጂ ያ አዲስ ቀን መጀመሪያ አለመሆኑን መረዳት ይገባ ነበር አንዳንዶች ይህንን ያ አዲስ አመት ጉዳይ ከገናና ፋሲካ ባዓላት ጋር ያያይዙታል በገናና ፋሲካ ባዓላት ላይ 
ወይም ጊዜ ባህሩ የሚበሰረው በእኩል ለሌሊት ነው ከዚያ ያይዘውም አዲስ አመትም በእኩል ለሌሊት ይበሰራ ሊላሉ ገናና ፋሲካ በእኩል ለሌሊት የሚበሰሩት በበአላቱ ታሪካዊ ምክንያት የተነሳ እንጂ የባአሉ ቀን በእኩል ለሌሊት ስለገባ አይደለም ክርስቶስም የተወለደው ሆነ ከሙታን የተነሳው በእኩል ለሌሊት ነው ተብሎ በቤተክርስቲያን ስለሚታመን ባአሉ በእኩል ለሌሊት ተከበረ እንጂ እለታቱ በስድስት ሰዓት ስለሚገባ አይደለም በቤተክርስቲያን ሁለት አይነት አቆጣጥሮች አሉ የጻሃይ አቆጣጥርና የጨረቃ አቆጣጥር የጻሃይ አቆጣጥር ከጠዋቱ 12 ሰዓት በኋላ ጀምሮ እስከ ለሊቱ 12 ሰዓት ይደርሳል አብዛኛው የህዝቡ በአላትና አቆጣጥር ወይም ሲቪል ካሌንደር የተመሰረተው በዚህ ነው ሁለተኛው ደግሞ የጨረቃ አቆጣጥር ነው ይህም ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በማለዳው 12 ሰዓት ያልቃል አብዛኛውን ጊዜ የቤተክርስቲያኒቱ በዓላት በተለይም አቤት በዓላት የሚወጡት ይህንን አቆጣጥር ከጻሃይ ከላይ ከተገለጸው ማለት ነው ከጻሃይ አቆጣጥር ጋር በማጣመር ስለሆነ ሊተርጂካል ካሌንደር ተብሎ ይጠራል በሥራ ተጸሎት ምሽት ሲገባ የቀጣውን ቀን ጸሎት የምናደርሰው የጸሎት አቆጣጥራችን የጨረቃን አቆጣጥርም ጭምር ስለሚከተል ነው በተለይም የነነው የጾም የአብይ ጾም መጀመሪያ ደብረ ዘይት ስቅለት ትንሳኤ እርገትና ጳራክሊጦስ በዚህ መሰረት የሚወጡ ናቸው መሰረቱ ደግሞ የትንሳኤ ባል ነው የትንሳኤ ባል ሶስት ነገሮችን መሰረት አድርጎ መውጣት አለበት ከእሁድ መልቀቅ የለበትም ከአይሁድ ፋሲካ በኋላ መሆን አለበት ከእርሱ ጋር የታያዙ ባላትን ጥንት ማስለቀቅ የለበትም እነዚህ እነዚህም ደብረ ዘይት እሁድ ስክለት አርብ እርገት ሃሙስ ጳራክሊጦስ እሁድ ስለ እንደሚንዲውሉ ማድረግ ነው የትንሳኤ ባል የሚወጣው በጨረቃ ወይም በጻሃይ አቆጣጥር ነው ምክንያቱም አይሁድ በአለ ፋሲካቸውን የሚያወጡት በጨረቃ አቆጣጥር በመሆኑ ነው አይሁድ በጨረቃ አቆጣጥር ተጠቅመው ያወጡትን የአይሁድ ፋሲካ በአል አልፎ አማናዊውን ትንሳኤ ለማክበር በጨረቃ ወይም ጻሃይ ቆጥሮ ማውጣትን ይጠይቃል የሚገርመው ግን በዚሁ በጨረቃ ብንቆጥረው እንኳን አዲስ አመት የሚገባው ከምሽቱ 12 ሰዓት እንጂ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሊሆን አይችልም ቤተክርስቲያን ሁለቱን ማቆጣጠሮች እንደ ያስፈልጋግነታቸው ተጠቀምባቸዋለች አንድ አንድ መፍቀሪያነ በአል ደግሞ በአሉ የሚያምረውና የሚደምቀው በኩለ ለሊት ሲሆን ነውና በኩለ ለሊት ብናከብረው ምን አለ ይላሉ በአሉን በኩለ ለሊት ማከበርና አዲስ ዓመት በኩለ ለሊት ገባ ብሎ ማወጅ ይለያል የባአሉን ዋዜማ ከኩለ ለሊት ጀምሮ እስከ ንጋት ድረስ ማከበር ይቻላል የሺ ዘመናትን ስራአትና አቆጣጥር በአንድ ለሊት በማወቅና ባለማወቅ መናድ ግን በታሪክና በትውልድ የሚያስጠይቅ ነው ሰለጠን የምንል ሰዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በጎርጎሮሳዊ ወይም በውጭ ዓለም ቀመር ሰዓታችንን እንሞላዋለን በእኛ የሰዓት አቆጣጥርም እለቱ የሚጀምረው በእኛ ከሌሊቱ 6 ሰዓት በእናንተ ደግሞ በውጪዎቹ በእነዚህ በጎርጎሮሳያን አቆጣጥር በሚያምኑ ሰለጠን በሚሉ ሰዎች ማለት ነው በእናንተ ደግሞ ከሌሊቱ 00 ሰዓት ነው የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጥር የኢትዮጵያን ዘመን አቆጣጥር ያከበሩ በአውሮፓ ሰዓት መጠቀም ግን በዶሮ ወጥ ላይ ማርማላታ እንደመጨመር ነው ሁለቱንም አያይዞ ማጥፋት ታዲያ የኢትዮጵያ አዲስ አመት የሚብተው ስን ሰዓት ነው አንደኛ ይህን ጥያቄ ለመመለስ አራት ነገሮችን እናንሳ የመጀመሪያው በእኛ አቆጣጥር እለት የሚባለው ምንድነው የሚለው ነው እለት ሁለት ነገሮችን ይዛል ቀንና ሌሊት በፈረንጆቹ አቆጣጥር እለት የሚባለው ከመን ፈቀ ሌሊት እስከ ማለዳ ያለው ግማሽ ሌሊት እንግዲህ ከሌሊቱ ሚድናይት እስከ ጠዋት 6 ኤኤም ከዚያም ከማለዳ እስከ ማታ ያለውን ከጠዋት እንግዲህ 7 ኤኤም እስከ 12 ፒኤም እስከ 6 ፒኤም ማታ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከማታ እስከ ኩለ ሌሊት ያለውን ግማሽ ሌሊት ያዘው ክፍል ነው በእኛ ግን አንድ ቀንና አንድ ሌሊትን ብቻ ያዘ አቆጣጥር ነው ስንክሳሩ መስከረም አንድን ሲጀምር ይህ የመስከረም ወር የተባረከ ነው እሱም የግብጽና የኢትዮጵያ አመቶች መጀመሪያ ነው የዚህ ወር ቀኑና ሌሊቱ እኩል 12 ሰዓት ነው ይላል ይህ የሚያመለክተን በመስከረም አንድ ቀኑና ሌሊቱ መስከረም አንድ ላይ ማለት ነው ቀኑና ሌሊቱ እኩል የሆነ አንድ ቀን እንጂ በግማሽ ሌሊትና በሙሉ ቀን የሚቆጠር አይደለም ማለት ነው ምንም እንኳን በየወራቱ የቀኑና የሌሊቱ ርዝመት ልዩነት ቢኖረው ሰዓቱ ግን እኩል 12 ሰዓት ቀኑና ሌሊት ነው ለምሳሌ አሜሪካውያን በአመት ሁለት ጊዜ የሰዓት ማስተካከያ ወደፊትና ወደ ኋላ ያደርጋሉ እዚህ ሀገር ዴላይት ሴቪንግስ ታይም ምንለው ወይ የሚባለው ማለት ነው አውሮፓውያን በተለይም ሰሜኖቹ ደግሞ ከአንድ ሰዓት ሌሊት እስከ ሁለት ሰዓት ቀን የሚደርሱበት ጊዜ አለ በእኛ ግን የቀኑና የሌሊቱ ርዝመት ብዙም ልዩነት የለውም 
ለምሳሌ ተውል የተቀመጣለ 12ቱ ሞራት እኛ እንደው የመጀመሪያዎቹን ስድስቶቹን ብቻ እንንገራቸው መስከረም ቀኑ 12 ሰዓት ሌሊቱ 12 ሰዓት ጥቅምት ቀኑ 11 ሰዓት ሌሊቱ 13 ሰዓት ተህዳር ቀኑ 10 ሰዓት ሌሊቱ 14 ሰዓት ታሳስ ቀኑ 9 ሰዓት ሌሊቱ 15 ሰዓት ቀኑ የጥር 10 ሰዓት የሌሊቱ 14 ሰዓት የካቲት የቀኑ 11 ሰዓት ሌሊቱ 13 ሰዓት ይያለ እንደዚህ ይወርታች ድረስ ይከጥላል ይህም የሚያሳየን ቀኑም ሆነ ሌሊቱ ከ15 እንደማይረዝም ከ9 እንደማያንስ ነው እንግዲህ አዲስ አመት በመስከረም ወር እንዲብት የተደረገበት ወይም እንዲገባ የተደረገበት አንዱ ምክንያት ቀኑና ሌሊቱ እኩል የሚሆኑበት ጊዜም ስለሆነ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የአመቱን ወራት የምናወጣው በምን አቆጣጥር ነው የሚለው ነው ቀደም ብለን እንዳየነው የአመቱን ወራት የምንቆጥረው በጻሃይ አቆጣጥር ነው በጻሃይ አቆጣጥር ደግሞ ማአልቱን ሌሊቱ ይስባዋል ቀኑን ሌሊቱ ይስባዋል ምክንያቱም ጻሃይ የሚሰለጥ ነው በቀነውና ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 1 ቁጥር 14 ያ ከሆነ ደግሞ በአቆጣጣራችን ቀኑ ቀድሞ ይጀምራል ማለት ነው በመሆኑም የኛ አንድ ሰዓት ማለዳ ላይ እንጂ እኮ ለሌሊት ላይ ሊጀምር አይችልም ሶስተኛው ደግሞ የሰዓት አቆጣጣራችን ነው በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጥር አንድ ብሎ የሚጀምረው መቼ ነው አዲሱን አመት በእኮ ለሌሊት የሚያወጁት ሚዲያዎች እንኳን መልሰው ጠዋት እነሱና መስከረም አንድ ቀን ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ነው ይሉናል የፈረንጆቹ ሰዓት ግን በዚያ ሰዓት 7 ሰዓት ነው የሚለው 7 am ምክንያቱም እኩ ለሌሊት ላይ አንድ ብሎ ጀምሯልና አንድ ሰዓት ደግሞ 60 ደቂቃዎች እና 3600 ሰከንዶች ነው ስለዚህ አንድ ሰዓት ለማለት እነዚህ ተቆጥረው ማለቅ አለባቸው እነዚህ መቆጠር የሚጀምሩት ደግሞ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ነው 12 ሰዓት የሌሊቱ ማጠናቀቂያ ነውና በአራቱ ወንጌላውያን ምግብና ወይም ደግሞ በነሱ መግቦት እንደማለት ነው እና ክብር ካልን ደግሞ በያራት አመቱ አዲሱ አመት የሚገባና የሚወጣበት ይለያል ማለት ነው ለምሳሌ ማቴዎስ ምግብናውን ማታ በሰርክ 12 ሰዓት ጀምሮ በመንፈቅ ለሊት በስድስት ሰዓት ይፈጽማል ማርቆስ ምግብናውን በመንፈቅ ለሊት ጀምራል በነጋ 12 ሰዓት ይፈጽማል ሉቃስ ምግብናውን በነጋ 12 ሰዓት ጀምራል በእኩ ለቀን 6 ሰዓት ይፈጽማል ዮሐንስ ምግብናውን በቀትር 6 ሰዓት ጀምራል በሰርክ 12 ሰዓት ያልቃል እናም በመግብናቸው መሰረት ከሄደን ደግሞ በእያመቱ ያዲስ አመት መግቢያ ይለያያል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለህዝቡ መምታታትን ይፈጥራል አውሮፓውያኑም ቢሆኑ ይህ በእያመቱ ያለውን የወንጌላውያኑን መለያት ያውቁታል ነገር ግን ያዲስ አመት መግቢያቸውን በእኩ ለሌሊት ያደረጉት አንድ ወጥ ለማድረግ ነው እኛም በዚያው በእኩ ለሌሊቱ ብንቀጥለው ምን አለ የሚሉ ሐሳብ አቀራቢዎች አሉ ቀደም ብለን እንዳየነው የነርሱ የዘመን መለወጫቸው ከሰዓት አቆጣጣራቸው ጋር አብሮ ይሄዳል የኛ ግን ዘመን ለወጥን ብለን መልሰን 7 8 ያል መቁጠሩ መምታታት ነው እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች ስናያቸው የኢትዮጵያ አዲስ አመት በእኩ ለሌሊት ሊጀምር የሚችለው የወንጌላውያኑን ከላይ ተቀሰነውን መግቦት ከተከተል በዘመነ ማርቆስ ብቻ ነው ያው ዘመነ ማርቆስ 12 12 ስላለው ማለት ነው ያም ቢሆን ከሰዓት አቆጣጣራችን ጋር ይጋጫል ከሰዓት አቆጣጣራችንም ሆነ ከባህላችን ጋር ብሎም ከመስከረም የቀንና ሌሊት እኩል መሆን ጋር የሚገጥመው አዲሱን አመት በማለዳ 12 ሰዓት ላይ መቀበሉ ነው እንግዲህ ነው የሚሰመርበት ጉዳያችን ከሰዓት አቆጣጣራችንም ሆነ ከባህላችን ጋር ብሎም ከመስከረም የቀንና ሌሊት እኩል መሆን ጋር የሚገጥመው አዲሱን አመት በማለዳ 12 ሰዓት ላይ መቀበሉ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ጋዜጠኞችና አርቲስቶች ቋግ የሚያምስት እና ስድስት ሌሊት ተነስተው መከራ ከመያሳዩን ሰነድ ማጋላበጥና ምሁራኑን መጠየቅ አለባቸው ሊቃውንቱም ቢሆኑ ደፍረው ወጥተው ማስረዳት ይተበቀባቸዋል የውይይት መድረክ የሚያዘጋጁ አካላትም የመዋያ ጉዳይ ያድርገው ፈር እንደነዚህ ቢያደርጉ ይመሰገኑበታል ይበልጥ ደግሞ ያለ ምርምር በዘፈቀደ የተፈጸመ ያለው ስተት ህግ ሆኖ እንዳይቀጥል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 51 20 መሰረት ፓርላማው አንዳሽ ነገር ማድረግ አለበት በሀገሪቱ ወጥ የሆነ የዘመን አቆጣጣር የሞሰን ስልጣን የተሰጠው የፌደራሉ መንግስት ሊቃውንቱን ባለሙያዎችንና ህዝቡን አማክሮ ሰነድ አገልግሎቶችና ታሪክ መርምሮ ይህንን ዝብር ቅርቆ ይወጣውን ያዲስ አመት የመባቻ ሰዓት ጉዳይ አንዳች ልባት የሚሰጥ አዋጅ ማወጅ ይተበቀበታል መልካም ዘመን
ይላል መዋዘ ጥባባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጻፉት ጽሑፍ ነው በ2005 ዓመተ ምህረት ታትሞ የኔ ጀግናና ሌሎችም ከተባለው መጽሐፍ ላይ በዚያ በሙሉ ጽሑፉ የሱ ናቸው በዛ ላይ ከወጡት አንዱ ነው እንግዲህ ግዜው ወቅቱ ስለሆነ ወደ እናንተ ይሄን መልእክት ያደረስ ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ እንዲህ እንዲህ ያለ የተማማርን ዘመኑን እንቀበላለን የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን ፈቃድ ይሁንልን ሌሎች ከአዲስ አመት ከዘመኑ መለወጫ ጋር የሚያያዙ ምን ባዓላት ባላትም አሉ እሱ እንደሞ በቀጣዩ የምንመለከተው የምንመለስበት ይሆናል ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ቃል ይሁትን ያሰማል እንደ መዋዘ ጥባባት እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛም ደሞ እንዲህ የሰማነውን በልባችን አሳድሮ ለፍሬ ለበረከት ለመለወጥ እንዲያደርግልን እንደተባለው ከተለያየ ቦነተኝ በዘለማድ ከመናደርገው ነገር ተጠብቀን እሱ አምላካችን እንደወደደ በቤተክርስቲያናችን ትምርት የካለን ድሩን ባለቤት እሷናትና በዚህ ወንድን እንመራ መዳናለም በቸርነቱና በመረቱ ጥበብ ማስተዋሉ ለሁላችንም እንዲያድልን ፈቃዱ ይሁንልን ይህንን በዩቲዩብ በፌስቡክ የምትከታተሉት መራህ ግብር አሁን ደግሞ በዋትስአፕና በቴሌግራም መከታተል እንደምትችሉ በዛ ውስጥ እንግዲህ የገባችሁ አባል ይሆናችሁ ወይም ደግሞ ግሩፑን የተቀላቀላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ በድካሜ ለመጠቆም እንወዳለን ይቆየን ምረትና ይቅርታውን አብዝቶ መዳን ያለም የሀገራችንንም የቤተክርስቲያናችንን ፈተና በቸርነቱ እንዲያቀልልን አሁንም የታሰቡት የታሰቡትን የቤተክርስቲያናችን መራህ ግብሮች ሁሉ እሱ አሳክቶ ወደ እሱ ወደ አምላካችን በተለያየ መልኩ የምናደርሰውን ለማናና ጸሎት ተቀብሎ ምረት ይቅርታውን ለሀገራችን ለህዝባችን ከሁሉ በላይ ደግሞ ሁላችንም ተሰብስበን ሰማያዊው ማዕድ የምንቀበልባት ፍቅሩን የምናስባት ቃሉን የምንሰማባት እጣኑን የምንሸትባት ጠበሉን የምንጠጣባት የምንጠመቅባት ቅዳሴውን ማህሌቱን ሰዓታቱን የምንቆምባት ከሁሉ በላይ ደግሞ አምላካችንን የምንማጸንባት ያቺ የቃል ኪዳኑን ታቦት ያለባት ቤተክርስቲያናችን በቸርነቱ በጽኑ ስልጣኑን እንዲጠብቅልን የመረጋጋያ ቤታችንን በእውነት እንዲያረጋጋልን ይህንን ፈተና የሚያወኩትን ደግሞ እሱ በቸርነቱ እንዲያስታግስልን ኢየሱስ የመዳን ያለም ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን ቸሪክ ጠመን